Här kommer lite film om basic trisatsen. Eh, man tänker sig att vi har en triangel här, så här, på det här sättet. Och så kallar vi den här triangeln för A, B och C. Och så har vi en basic tris här. En basic tris delar en vinkel i lika stora delar. Så den där vinkeln och den där vinkeln blir lika stor. Så kallar vi den här för D på det här sättet. Då säger basic trisatsen följande. Att, eh, jag skriver det här på sidan. Bisektrissatsen säger nu följande att eh, den här sidan som jag har här, x kan vi kalla för n, och den där sidan som vi kallar för y, och den här sidan som vi kallar för a, och den här sidan som vi kallar för b. Den säger att förhållandet mellan den där och den där, förhållandet mellan den sidan och den här sidan, x och y, är samma som förhållandet mellan den där sidan, a, och den där sidan, B. Det är en bisektris, alltså BD. Alltså, hur kan det bli så då? Jo, men du tänker att vi förlänger den här lite grann. Så. Och så gör vi den här likbent så att den här sidan och den där sidan är lika stor. Så den här är också B. Den är B. Och den här vinkeln och den där vinkeln, de är ju lika. För de är vertikalvinklar. Eller hur? I det här krysset här som jag har. Så är den här vertikalvinkeln. Så den vinkeln, och så suddar lite grann. Den vinkeln och den vinkeln är lika stor. Sen vet vi att eftersom den här är likbent så är den där vinkeln och den där vinkeln också lika stor. Den vinkeln och den vinkeln är lika stor. Om vi nu tittar lite grann på den här triangeln och den här triangeln så ser vi att den vinkeln är lika som den och den vinkeln är lika som den. Alltså måste den här, den vinkeln, vara lika med den här vinkeln som vi har här nere. Alltså i de här likformiga. Och därför är den här förhållandet B och A lika med förhållandet Y och X. Så det är väldigt praktiskt faktiskt.